Baada ya Tanzania kufanya vizuri kwenye mchezo wa masumbwi duniani kupitia kwa bondia Hassan Mwakinyo, hatimaye Tanzania imeingia kwenye headline nyingine tena kwenye mchezo huo wa masumbwi ambapo bondia kutoka Tanzania Suleiman Bangaiza amekubali kipigo cha KO ya kiaina yake ambayo haijawahi kutokea hapa duniani. E, bondia Suleiman Bangaiza alikubali KO kuna raundi ya pili ya pambano lenye raundi kumi nchini Australia wiki iliyopita kwa kunyosha mikono juu bila hata kupigwa na mpinzani wake Henry Moronei ambaye yeye ni mu Australia. Pambano hilo ambalo lilikuwa likifuatiliwa na mamilioni ya watu barani Australia lilikuwa likionyeshwa live na kituo cha Foxy na of course kufuatia tukio hilo Bongo Five imeongea na Anthony Ruta ambaye yeye ni wakala wa bondia huyo lakini pia ni katibu mkuu wa chama cha ngumi za kulipwa PST amefunguka haya kutokana na ahadi alizopata kule nchini Australia kwa sababu kuna bondia nilienda naye mwaka juzi akachinda ubingwa wa WBA matokeo yake akapata mkataba kukaa kule sasa hivi anaishi kule sasa na yeye anasema ile 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 yale botisha waliokuwa wakimwambia kwa hiyo ni vitu vilivyo mtoa mzuka nikapelekea akawa amechanganyikiwa kiasi fulani mpaka kupoteza pambano kwa nani kama hivi ah maana nikasema sasa ngoje tufanye interview kidogo ili tuweze kupata angalau habari maana watu wengine tumeshindwa kufahamu vizuri imekuwaje kuwaje hivi ni tunaweza sasa kuanza kuzungumza kwa ajili ya kurekodi habari yako Anton Luther Salama salama ndugu. Pole na majukumu. Ah nashukuru sana nashukuru sana kabisa. Ehe hebu tupe habari nzima ilivyokuwa mlivyoenda Australia mlikuwa na mabondia wangapi na ki, kile kilichotokea kwa ile bondia anaitwa nani na ilikuwaje akainua mikono juu. Ni walikia kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu asifiwe tulifika salama. Na hali kadhalika hali ya hewa ya kule kwa kweli tuliikuta ni kama ya Dar es Salaam yani ni hali ya joto tu sasa hivi hali yake ni tofauti na nchi nyingine za Ulaya tunazo kwa tunaenda kuna kwa tunasumbuliwa sana na baridi yani hali yake na ya Dar es Salaam ni copyright kabisa hakuna tatizo na kuhusiana na masuala mengine bahati nzuri hoteli tuliyo kwa tumezikia ni kama vile ilikuwa ni masuala ya watu mnaweza kununua vyakula kwenye supermarket mkajitengenezea vile vya kula vinu mlivyo vilivyoelewa vya Kiswahili kwa sababu mara nyingi tukiena nchi nyingine kama hasa hizi za Russia za Asia au za wapi vya kula vyao vile vya mahotelini vinakuwa ni tofauti kabisa na tulivyo vizoea kwa hiyo sana sana tulikuwa tunanunua kama vitu kama kuku maharage si mchele labda ugali tu unga ndio kitu hakuna kule kwa hiyo tulikuwa tunatengeneza chakula kabisa copyright kabisa ambacho ni cha Afrika sasa kikubwa ambacho baada ya bondia kucheza mimi mwanzo nilipomuuliza aliniambia yeye alipaka kwanza kabisa alianza kuzungumzia viatu vilikuwa vinateleza lakini nikamwambia hapana swala viatu kwa kweli mimi mwenyewe ujaonekana ukiteleza bora uongee swala lingine ndio kwenda mbele akanambia bana mimi nakueleza ukweli unajua ahadi ilizo kuwa nimepata kutoka kwa mameneja wake Bruno kwamba kama tungemaliza au ninge ningeshinda basi ilikuwa ndio mwanzo nimeukata maisha na akanipa mfano kwamba hata Serengeti boy walipoahidiwa ma, 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 ma milioni ya mapesa wakajikuta ndio wanakuwa kibondo wa kuchukua mabao chungu mzima ambao hawajawahi hata kupungwa lakini baada ya kupata ahadi tu wakajikuta wanakuwa ndio vibonde wa mwisho kabisa kwa hiyo hizi ahadi sometime jamani ni mbaya tukiwa tunazipokea kwa sababu mimi nilipokea ahadi ambayo sikutegemea maisha ni mwangu kuipata kwa hiyo naomba msamaha kiasi kwamba hata kule aliomba msamaha lakini kamishan ya kule ilipiga adhabu ya kuzuia malipo yake hakulipo hata senti tano kwa hiyo kiwati hasa picha kamili ndio ilivyokuwa kwa bondia na hapo 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 uliposema kwamba hapo uliposema kwamba kuenua mikono juu hapo sababu yeye alikuwa ameeleza hata nini yani sababu ya kumfanyia yeye inua mikono juu na wakati anaonekana bado alikuwa anastahili kuendelea kupambana nguvu anazo yani sababu anasema yeye hakuelewa alisikia kisha nyanyua mikono tu na ndio maana anasema pengine labda ni zile ahadi zilichanganya changanya nikajikuta kama vile unavyo wanavyosema ahadi kwa kwamba masikini ukimfa nyama iliyonona 
eh, inamuozea mikononi umeona yani ni kama anasema alipagawa tu yeye alichanganyikiwa kujua kitu gani kilimchanganya katika mpaka akajikuta ame yameinua mikono tu katika hali isiyo ya kawaida ah na alitakiwa apambane mapambano raundi ngapi pambano lilikuwa ni raundi kumi na jinsi alivyokuwa amecheza unajua ndakwambia kitu kimoja bondi anaweza kupigwa hata sekunde mbili tu na watu wakalizika lakini jinsi alivyokuwa amecheza na alivyokuwa na ukontrol huu mchezo na staili ile ya uwataji ndio mbaya umeona malaka ameacha lakini kila mtu anamuona yuko katika hali nzuri kabisa ya kumulimudu pambano yani kama anasema ah potele ambaye achana nao niende zangu nisiumie au nisifanye nini au potele ambaye yani kama vile utapeli fulani unaona bwana ambapo si katika ngumi zetu kiuhalisia kujiangusha ni fault na zani hata kwenye mpira unafahamu kujiangusha unapewa kadi unaweza ukapewa kadi ukijiangusha zile mara tatu basi unaweza ukakumbana umepewa red card kwa hiyo kujiangusha hata kwenye ngumi bila kupigwa aidha kufanya nini bila kupigwa yani kufanya kitendo chochote bila kupigwa eh ni faulo kwa hiyo kile kitendo cha kujiuzuru wakati alikuwa hajapigwa hajafanya nini kimepelekea yule faulo moja kwa moja ambayo wamepata adhabu moja kwa moja kwa sababu mara nyingi wazami ni wanao twitter kule ni ma tv tv zinategemea kila baada ya pamano zipitishe matangazo yao ya biashara pa sasa wewe ndani ya laundi ya kwanza kweli ya pili unanyosha mikono pasipo sababu yoyote ya kusisimua inakuwa kuna ukakasi pa sawa sawa kwa ilikuwa laundi ya pili ile eh? ilikuwa ni laundi ya pili eh na, na ubondia Anatokea wapi kwa Tanzania hapa? Ya, ni bondia wa hapa hapa kuna Dar es Salaam. Anatokea Dar es Salaam. Ni bondia eh. Eh. Na ni bondia mwenye viwango vizuri tu. Ndio maana unapata safari kama zile kwa sababu hakuna bondia anayeweza kwenda kucheza nje ya nchi bila kuwa na record ambayo inakubalika. Mapambano yake ya kwanza kama vile unaona mpira wewe, ni kama vile unaviona mpira, uwezi ukacheza, yani u, kama ni kucheza na timu kubwa lazima utokee daraja la kwanza la pili la tatu la nne yani ni madaraja yani daraja lake aliyokuwa nalo ni kubwa tu rekodi yake ipoje kwenye mapambano yake yaliyopita kacheza baba mapambano kama ngapi hivi kwa kumbukumbu kama unakumbuka ah rekodi yake kuko isi na kumbukumbu nayo kwa sababu ya haraka haraka tu lakini ukiendea kwa kwenye box record mm. utaipata tu kwamba kacheza mapambano mangapi kashinda mangapi lakini rekodi yake ni nzuri Uh, ulikuwa ni mchezo wa ubingwa au ulikuwa mchezo wa funguzi au ulikuwa mchezo aina gani? Ulikuwa ni mchezo wa ubingwa wa WBA Asia Pacific mkanda wa Super Flyweight kila msina mbili. Yes, kufuatia tukio hilo uh, waziri wa habari sanaa na michezo mheshimiwa uh, Dr. Harrison Mwakiembe yeye ameagiza shirikisho la ngumi nchini kumfungia bondi ya huyo asijihusishe tena na mchezo huo. Langu jina ni Godfrey Mgala. Unaweza ukaacha maoni yako hapo chini pia unaweza ukatufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Twitter na Instagram jina tunatumia Bongo Five lakini pia kama una ushauri au chochote kile kuhusiana na mimi unaweza ukancheki kupitia Facebook, Twitter na Instagram au ni follow hapo Instagram gram kwa jina la Mgala TV Godfrey Mgala au unaweza ukacheki Mgala TV ukaniachia maoni yako yoyote yale kuhusiana na kazi pia kama una updates yoyote ile ya matukio yoyote ambayo yamejiri mtaani kwako unaweza ukandie mu hapo Instagram kwa jina la Godfrey Mgala stay updated na Bongo 5 kwa sababu hapa ndio nyumba ya habari zenye uhakika stay tuned